আমাদের স্বপ্ন আছে কিন্তু কখনো কখনো সেই স্বপ্নগুলো অর্জনের জন্য একটি স্তরের ফোকাস এবং উৎপাদনশীলতার প্রয়োজন হয় যা আমাদের প্রত্যেকের কাছে অধরা মনে হয় বেশিরভাগ লোকের চেয়ে বেশি মনোযোগী এবং কিভাবে কার্যকরী হওয়া যায় সে বিষয়ে কৌশল এবং গোপন কিছু শর্টকাট আজকে আপনাদেরকে জানাব যদি আপনি এই সঠিক অভ্যাসগুলো গড়ে তুলতে পারেন এবং সেগুলোকে নিয়মিত অনুশীলন করতে পারেন তাহলে আপনার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন আসবে ইনশাল্লাহ আমি আপনাকে সেই অভ্যাসগুলোর মধ্যে নিয়ে যাব যে আপনাকে নাইনটি এইট পারসেন্ট জনসংখ্যা থেকে সম্ভাব্য আরও দক্ষ এবং কার্যকরী করে তুলতে পারে আসলে এটা কোনো রকেট সায়েন্স নয় যে আপনাকে এখনই চেঞ্জ করে ফেলবে এটা হচ্ছে একটা ধারাবাহিকতা এবং আপনার নিজের সাথে কমিটমেন্ট আপনি যদি সেই পরিবর্তনগুলো আপনার নিজের জীবনের সাথে জড়িয়ে ফেলতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি নাইনটি লোককে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন নাম্বার ওয়ান একটি পরিষ্কার দৃষ্টি দিয়ে শুরু করুন আমরা সকলেই সেই মুহূর্তগুলো রয়েছে যখন আমরা অনুভব করি যে আমরা কেবল একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলো আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের টোটালি অজানা আপনি নিজেকে লক্ষ্যহীনভাবে এক ট্যাক্স থেকে অন্য ট্যাক্সে চলে যেতে পারেন এই কাজগুলো আপনার বৃহত্তম লক্ষ্য অবদান রাখছে কি না তা কিন্তু আপনি নিশ্চিত নয় আপনি কি চান তা জানার চেয়ে একটি পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আরও বেশি কিছু আপনার জরুরি আপনি কেন এটা চান তা বোঝার বিষয়ে আপনি কিভাবে এটি পেতে যাচ্ছেন এবং আপনি যখন এটি শেষ পর্যন্ত অর্জন করবেন তখন এটি দেখতে কেমন হবে তা আপনার অবশ্যই জানতে হবে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা দেখা গেছে যে ব্যক্তিদের স্পষ্ট দৃষ্টি রয়েছে তাদের মনোযোগী এবং উৎপাদনশীলতা থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি এর কারণ তারা জানে তারা ঠিক কৃষির দিকে কাজ করছে যা তাদের ট্র্যাকে থাকে এবং বিভ্রান্তি প্রতিরোধ করতে অনুপ্রাণিত করে আপনি যদি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি বা কিভাবে এটি পরিষ্কার করবেন তা সম্পর্কে নিশ্চিত না হন তবে চিন্তা করবেন না আমরা আজকে এমন কিছু কৌশল নিয়ে আলোচনা করব যা আপনার হয়তো বা দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ করে দিতে পারে নাম্বার টু অগ্রাধিকার দিন অগ্রাধিকার দিন আপনার প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিন আপনার ব্রেনে যা চাচ্ছে আপনি কি চাচ্ছেন তাকে মনোবিজ্ঞান আমাদের বলে যে আমাদের মস্তিষ্ক অসীম সংখ্যক কাজ পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়নি আমরা একবার শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয়ে সর্বোত্তম ফোকাস করতে পারি আর সেখানেই আপনি অগ্রাধিকার দিন সহজ কথায় অগ্রাধিকার হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি এবং প্রথমে সেই কাজগুলোকে মোকাবেলা করা সোজা মনে হচ্ছে তাই না কিন্তু আপনি অবাক হবেন যে কতজন লোক এই মৌলিক অভ্যাসটি উপেক্ষা করে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় আমরা নিজেদেরকে একটা অজানা ট্যাঙ্কে ডুবিয়ে রাখি একসাথে একাধিক জিনিসে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং তবুও মনে হয় আমরা কোথাও পাচ্ছি না এটি সাধারণত দুর্বল অগ্রাধিকারের একটা চিহ্ন সুখবর হল এই অভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে আপনার কাজগুলোকে লিখে এবং তাদের গুরুত্ব তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবদ্ধভাবে আপনি তৈরি করুন তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলোকে তার উপর ফোকাস করুন আমি বিশ্বাস করি একবার আপনি তা প্রাধান্য অনুসারে নির্ধারণ করার পরে তা যদি আপনি নিজে চেষ্টা করেন এবং দৈনিক অভ্যাস করে ফেলেন দেখবেন আপনি আগের চেয়ে আরও বেশি মনোযোগী এবং উৎপাদনশীলতায় দেখাতে পারবেন নাম্বার থ্রি ডেইলি রুটিন হ্যাঁ ডেইলি রুটিন এমন একটি অভ্যাস যা আমি ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অস্বাভাবিকভাবে কার্যকর বলে খুঁজে পেয়েছে আর তা হলো কঠিন রুটিন প্রতিষ্ঠা করা আমি সব সময় রুটিনে বিশ্বাসে ছিলাম না আমি মনে করতাম তারা অনমনীয় এবং সৃজনশীলতাকে দমিয়ে রাখে কিন্তু তারপরে আমি লক্ষ্য করতে শুরু করেছি যে দিনগুলোতে একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি ছিল আমি আরও মনোযোগী ছিলাম আরও বেশি 
কাজে মনোযোগ দিতে পেরেছি এবং কম চাপ নিজেকে অনুভব করেছি তাই আমি এটা চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি নিয়মিত ঘুমের সময়সূচি সেট করব এবং তা অনুসারে কাজ করব। এরপর আমি প্রতিদিন ব্যায়ামকে আমার রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করেছি আমি আমার কাজের সময় এবং বিরতির পরিকল্পনাগুলো একটা নির্দিষ্ট সময়ে শুরু করে দিয়েছি ফলাফল ফলাফল একটা দারুণ একটা রেজাল্ট এসেছে যা আমার কাছে আকাশ চুম্বি এবং আমার স্ট্রেস খুব সহজেই কমে গিয়েছে বা হ্রাস পেয়েছে আমি আরও মনোযোগী ছিলাম এবং সারাদিন আরও শক্তিশালী ছিলাম এবং আমার কাজে মনোযোগ দিতে পেরেছিলাম অনেক সহজভাবে রুটিনের শক্তিকে অবমূল্যায়ন করবে না এটি আপনার দিনের কাঠামো প্রাধান্য করে সিদ্ধান্তের ক্লান্তি হ্রাস করে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মানসিক শক্তিকে মুক্ত করে নাম্বার ফোর নিয়মিত বিরতি নিন আমাদের প্রায়শই এই ভুল ধারণা থাকে যে দীর্ঘ সময় কাজ করা মানে উচ্চ উৎপাদনশীলতার একটা সহজ সমাধান কিন্তু মনোবিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের গবেষণায় ভিন্ন চিত্র কিন্তু তুলে ধরা হয় দেখা গিয়েছে যে ব্যক্তি ঘন্টার পর ঘন্টা এক ঠানা কাজ করছে তার মধ্যে আসলে নতুন কিছু তৈরি করার কোনো কৌশল আবিষ্কার হচ্ছে না সুতরাং ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করার কথা ভুলে যান পরবর্তী নিয়মে বিরতি আলিঙ্গন করুন এটি আপনার ফোকাস এবং উৎপাদনশীলতা স্তরে স্তরে বিপ্লব করবে আপনি নিজের সাথে টোয়েন্টি টোয়েন্টি গেম খেলতে পারেন সাপোজ আপনি মনে করুন আপনি বিশ মিনিট একটানা কাজ করেছেন আপনি জাস্ট আপনার ব্রেনকে রেস্ট দেওয়ার জন্য বিশ সেকেন্ড একটু ভাবুন এবং অন্যদিকে আপনার মনোযোগ নিয়ে যান একেবারে সেই দিকে মনোযোগ যে দিকটাতে আপনি মেন্টালি ফ্রি হবেন দেখবেন আপনার কাছে ভালো লাগবে আপনার ব্রেন আপনাকে নতুন কোনো কাজের উৎপাদনশীলতা করতে সহযোগিতা করবে নাম্বার ফাইভ মননশীলতা অনুশীলন করুন মননশীলতা কেবল একটি গুঞ্জন নয় এটি একটি শক্তিশালী অনুশীলন যা উল্লেখযোগ্যভাবে আপনার ফোকাস এবং আপনার উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে এটি আপনার মনের গোলমালকে শান্ত করা এবং হাতের কাজটিতে ফোকাস করার বিষয় নাম্বার সিক্স একটি বৃদ্ধি মানসিকতা আপনার ব্রেনে চাষ করা একটি বৃদ্ধির মানসিকতা গড়ে তোলা আপনার স্থিতিস্থাপকতা আপনার অনুপ্রেরণা এবং শেষ পর্যন্ত আপনার কাজে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে এটা আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দেয় বাধা যাই হোক না কেন সে বাধাকে উপেক্ষা করে আপনাকে সফলতার দিকে নিয়ে যায় সুতরাং চ্যালেঞ্জগুলোকে আলিঙ্গন করা শুরু করুন প্রতিকূলতার মুখে অবিরত থাকা এবং প্রচেষ্টার শক্তিকে বিশ্বাস করা শুরু করুন পুরস্কারটা অবশ্যই ভালো পাবেন নাম্বার সেভেন তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠুন আপনি কি জানেন যে বিশ্বের সফল যে ব্যক্তিগুলো আছে তাদের মধ্যে কিছু প্রারম্ভিক ব্রাইজার কিন্তু রয়েছে অ্যাপেলের সিও টিম কোক থেকে অনেক অলিম্পিক স্বর্ণ পদক জয়ী যারা বিজয়ী আছে এবং বিশ্বে যারা সফল ব্যক্তি তাদের দিনের সুরটা হয় কিন্তু সূর্য ওঠার আগেই তাই তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠা মানে শুধু আপনার দিনে শুরুটা করা নয় এটি আপনার জন্য একটি শান্ত নিরবচ্ছিন্ন সময় উৎসর্গ করার বিষয়ে আপনি আপনার দিনের পরিকল্পনা করতে পারেন আপনার লক্ষ্যগুলো সেট করতে পারেন এবং সামনের চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে পারেন যদি আপনার ঘুমের সময়সূচি সামঞ্জস্য করা প্রাথমিক চ্যালেঞ্জগুলো হতে পারে তবে তাড়াতাড়ি ব্রাইজার মানে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে হওয়ার সুবিধাগুলো আপনার জীবনে অনেক পরিবর্তন করে নিতে পারে নাম্বার এইট না বলতে শিখুন হ্যাঁ না শব্দটি প্রায় নেতিবাচক অর্থ বহন করে আমরা প্রায়শই নিজেদেরকে খুব পাতলা একাধিক প্রতিশ্রুতি যে জঞ্জাল আছে আর এগুলোর মধ্যেই আমরা বিভিন্ন সময় অপ্রয়োজনীয় কাজকেও হ্যাঁ বলে ফেলি না বলার অর্থ এই নয় যে আপনি স্বার্থপর এবং আপনি খুব রূঢ় স্বভাবের এর মানে আপনি আপনার সময় এবং শক্তিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন যা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ আপনার লক্ষ্যের সাথে সারিবদ্ধ নয় এমন কাজগুলোকে 
না বলতে শিখুন আপনি যে কাজগুলো করেন তার জন্য জায়গা তৈরি করুন এটি শুধু আপনার উৎপাদনশীলতায় বাড়ায় না এটি আপনার ফোকাসকেও বাড়িয়ে দেয় কারণ আপনি ক্রমাগত কাজের মধ্যে দিয়ে কিন্তু পরিবর্তন করছেন না আপনি ধীরে ধীরে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবেন যখন অন্য ব্যক্তিরা আপনার পরে কাজ ঝুলিয়ে দিচ্ছে তাদেরকে না বলুন মনে রাখবেন আপনি সেই কাজগুলোতেই হ্যাঁ বলবেন যা আপনি করতে পারবেন আর সেই কাজগুলোকে না বলবেন যা আপনি অনিশ্চিত আপনি করতে পারবেন কি পারবেন না তাই নিশ্চিত করুন যে আপনি হ্যাঁ বলেছেন তা আপনার সময় এবং শক্তির মূল্য আপনি কোনটা করতে পারবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি আপনারা প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে যখন এই অভ্যাসগুলো নিয়ে আসবেন বা এই জিনিসগুলো আপনাদের মধ্যে আলিঙ্গন করতে পারবেন অবশ্যই তখন নিজেকে সফল ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করতে পারবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে